Друзья, всем привет! Сегодня у меня на столе очередная посылка с сайта AliExpress. И в этот раз внутри нее портативная, легендарная приставка PlayStation Vita. В самом начале хотелось бы рассказать вообще предысторию, как я дошел до того, чтобы заказать с AliExpress данную приставку. Как-то сидя дома, я подумал, что хочу себе заказать портативную приставку с играми от Dendy. Тех самых из 90-х, вот эти NES от Nintendo. Начал искать варианты на Алиэкспресс и заказал даже себе там такую портативочку в виде геймбоя, но... Проблема там заключалась в том, что 400 игр, они там еще и повторяются, и свои закачивать нельзя. Далее я стал искать варианты, где можно закачивать свои игры. Познакомился с брендом Повкиди, но все они оказались достаточно дорогими, примерно 2500-3500 рублей за игры от Денди. Да, в портативе классно, но все же я считаю, что этот ценник дорогой. Решил посмотреть, какие еще есть портативки с эмуляторами. Наткнулся уже на бренд посерьезней, он называется Анберник. У них куча разных приставок, я выбрал себе RG353V, их два варианта, один на Linux, другой с двумя операционными системами. Так вот, вот эти с двумя операционными системами приставки я нашел по супер ценнику за 6200 рублей, там эмулируется вплоть до все до PS1, две операционки, Linux и Android. Но опять же, Почитав отзывы, посмотреть, да, PS1 эмулируется, но не все так гладко, о PS2 можно даже и вообще не мечтать. Ну и к тому же некоторые проекты и на более слабых эмуляторах подвисают, например, в Silent Hill вообще невозможно играть. Не факт, что я буду играть в него, но сама вот эта вот возможность будет меня вдохновлять, поэтому... Внезапно вспомнил о том, что есть такая приставка, Sony выпускала PlayStation Vita в 2011 году, поэтому решил посмотреть, как обстоят дела с ней сейчас, и дела с ней обстоят сейчас крайне великолепно, потому как... Порты до сих пор портируют фанаты, у нее поддержка сейчас больше, чем даже была в годы ее официальных продаж, поэтому до сих пор портируют Android игрушки, какие-то другие разные проекты. В общем, портативка живет, такой, скажем, бюджетный вариант для гейминга. И еще один момент, который меня подкупил. Купить ее, собственно говоря, это Remote Play с PS4. Да, Remote Play можно транслировать на Steam Deck, который у меня есть, на Nintendo Switch, который у меня есть, но... PlayStation Vita все-таки, по сути, создавалась именно для этого. Она создана для Remote Play PS4, поэтому захотелось пощупать. Никогда ранее не сталкивался с PlayStation Vita, поэтому давайте первый опыт распаковываю. Ссылка, кстати говоря, будет на товар, на продавца, на магазин в описании. Кому понравится, переходите, смотрите и заказывайте. Ценник тоже там, не, не озвучиваю, потому что доллар постоянно скачет. Ну, давайте уже распечатываю и... Посмотрим, что нам там китаец прислал. Вообще, комплект царский должен быть. Она сразу прошитая. И в ней должна быть установлена флешка SD2 Vita. Вот эти все дела. Приставка прошитая и флешка на 32 гигабайта. Так, здесь сверху у нас куча вот такой воздушной защиты. И далее я уже вижу, видимо, сама приставка вот в такой пупырке, довольно-таки увесистая. Так, это у нас чехол для нее, фирменный PSV написано. И кабель для зарядки блока, к сожалению, нет. Но это не проблема, здесь USB-A, можно подключить любой блок от смартфона. Итак, давайте это все отложим. Доберемся до самой приставочки. И, друзья, ну я вам скажу, я впервые держу PlayStation Vita в своих руках. Она здесь еще в чехле. Давайте ее сейчас освободим и посмотрим на нее более поближе и детально. Так. Так. Открываем здесь защелочки. Ну и, как я уже сказал, беру я эту приставку в основном для ретро-гейминга, потому как для других задач у меня есть Steam Deck, у меня есть Nintendo Switch. Да, хотя я вообще, как уже говорил, ни в одном своем видео я не люблю играть по сути. Просто мне нравится вот это все щупать, смотреть и 
разбираться во всем этом. Итак, друзья, вот такая вот приставочка пришла с AliExpress. Ценник дешевле, чем искать на Авито. На Авито принципиально не хотел ни у кого покупать, потому что не люблю поддержанные вещи. Понятно, что на AliExpress они восстановлены, но я так полагаю, что это прямо японская версия. Поэтому, ну, мелочь, как говорится, а приятно. Лучше, чем на мой взгляд, заказывать Савита. Так, давайте посмотрим чехол и потом уже включим и проверим, работает ли она вообще. Так, чехол у нас, по-моему, оригинальный должен быть. Ну, он такой простенький, как защитник такой для очков. Хоп, вот так вот. И все, вот так вот она садится. Итак, теперь по самой приставке. Слушайте, ну здесь стики такие легкие. Вот Nintendo Switch или Steam Deck, там прям такие упругие стики, а здесь они такие легко двигаются, кнопочки. Здесь как-то болтаются даже кнопки, вот эти вот триггеры. Не знаю, я как уже говорил, ни разу не встречался с PS Vita, не знаю, должно ли быть так, но вот у них ход не только вперед-назад, а еще и в бок вот так вот. Кто знает, кто в курсе, отпишите, должно ли так быть или мне предъявлять претензии продавцу. Ну давайте включать, запускать. Нажимаю кнопку включения. Первое включение у нас, да, появляется значок включения. Не знаю, видно ли на камеру, но значок появился. Итак, ждем, пока она включится, и я пока что приберусь на столе. Пупырочку сложу. Пакетики все уберу. Так, у нас варнинг какой-то, предупреждение о чем-то. Но обычно в таких случаях предупреждают об эпилепсии и так далее. Итак, и вот она, PlayStation Vita. Итак, друзья, да, ну, по крайней мере, она работает. Сейчас быстренько проверю работу кнопок, все ли работает. И уже вам расскажу о своих первых впечатлениях. Музычка в меню играет. Можете послушать. Знаменитая музыка из меню от PlayStation Vita. Так, ну давайте сейчас зайду в какую-нибудь игрушку, уже протестирую, вам подсниму и потом расскажу о своих первых впечатлениях. Итак, друзья, немножечко поигрался я с данной приставкой, мне очень понравилось. Работает она идеально, стики не дрифтят, кнопки нажимаются, все работают, в общем, классно. По технической части никаких нареканий. Внешне выглядит отлично, и я здесь еще заметил, что китаец наклеил, во-первых, на переднюю панель стекло. Не пленку, а стекло. Прямо видно вот здесь вот, насколько оно толстое. И на заднюю сенсорную панель тоже. Но здесь, не знаю, здесь, скорее всего, пленка, а не стекло наклеено. Поэтому очень классно вот так вот покупаешь комплект со стеклами, с пленками. И что немаловажно, приставка выглядит довольно-таки новой. Никаких глубоких царапин нет. Да, на задней панели видно мелкие шероховатости, но, знаете, это так, как будто купил ее новую и день там она у тебя полежала на столе день два и вот появляются такие мелкие мелкие царапинки крапинки но это все не критично за ту сумму за которую я ее приобрел с уверенностью заявляю на авито я думаю в таком состоянии сложно найти за эти же деньги за за такое вот состояние на авито я видел ну тысяч пятнадцать люди просят по поводу чехла. Чехол тоже классный, сразу в комплекте, кстати говоря. Но я им пользоваться не буду. Я вообще никогда не пользуюсь никакими чехлами, ни на, ни на смартфонах, ни на приставках. И здесь мне не понравилось то, что вот в этих отверстиях кнопки здесь сильно вдавленные. И, ну, немножко неудобно всем этим управлять в этом чехле. Но чехол классный. Когда он надет, он сидит плотненько. В общем, как влетая приставка в этом чехле. Под итоживая. Вы перейдете по ссылке в описании, посмотрите, сколько стоит данная приставка. Конечно же, учтите, что доллар постоянно прыгает, поэтому не называют ценник. Но в районе 10 тысяч рублей вот это можно купить. 
Ценник на них сейчас взлетел, потому что опять активизировались фанаты, делают там разные порты, поэтому она с каждым днем дорожает. Я говорю, в отличном состоянии купить уже сложно за 15 тысяч рублей, но это не стоит 15 тысяч рублей. За 9, 10, да, классно, можно поиграть, ну и тем более я брал для ретро-гейминга. Кстати, по начинке здесь сразу стоит прошивка. Приставка прошитая, как я сказал, SD to Vita, карта на 512 на 512, если бы 512 было намного дороже. На 32 гигабайта здесь предустановлены некоторые игрушки, предустановлен магазин приложений, но все это на японском языке. Нужно что-то делать, переделывать, нужно разбираться, как все это переводить на русский. Наверное, нужно все сносить и ставить все на русском языке. Но это не проблема. Приятно, что китаец позаботился и все вот это установил. Да, на своем языке, но это уже не его проблема. И также здесь стоит Retro Arch. Загружены игры про, по Dendix, Sega. Я уже поигрался и в Teeny Toon, и в Mortal Kombat. Все идет, все кнопки работают. В общем, классно, мне нравится. Для того, для чего я ее брал, мне подходит. Дендик Sega One Love из 90-х. И еще необходимо проверить с PS4 Remote Play. Этим я займусь немного далее. Поэтому, если хотите быть в курсе, теперь будут выходить на моем канале видео про PlayStation Vita. Обязательно подписывайтесь на мой YouTube канал, на мой Zen канал, на мой Telegram канал. И вступайте в мою группу ВКонтакте. Ну а я с вами не прощаюсь, мы еще увидимся в интернете. Всем пока!